ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு எக்ஸல் கிராஃபிக்ஸ் இந்த டுட்டோரியல்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மாதிரி சீனை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சினிமா போர்டி வச்சு பார்க்க போகிறோம் டுட்டோரியல்ஸ்க்கு போகலாம் நம்ம லாஸ்ட் டுட்டோரியல்ஸை இந்த மாதிரி ஒரு போக்கி வால் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இப்போ இது கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் கலர்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல்ஸ் பேனல் யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுவீங்க ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் பேனலில் நீங்கள் ஒரு மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எதை க்ரியேட் மெட்டீரியல்ஸ் போயிட்டு நியூ ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா மெட்டீரியல்ஸ் பேனலில் டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு டிஃபால்ட் ஒயிட் மெட்டீரியல் க்ரியேட் ஆகுது இப்போ மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணோன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் எதை வியூ போர்ட்லேயோ இல்லை உங்கள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பேனல்லையோ சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ட்டு மெட்டீரியல் தேவையான மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி வியூ போர்ட்டில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மாதிரியோ இல்லை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பேனலில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் டைட்டில் மாதிரியோ நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுத்த கலர் அப்ளை ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் பூலியன் அப்படிங்கிற பேர் கீழே இருக்க ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் ஒயிட் கலர் டிஃபால்ட் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணதுனால இந்த பூலியங்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒயிட் கலர் அப்ளை ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த ரெண்டு பட்டனுக்கு அப்ளை ஆகும் பிகாஸ் அந்த ரெண்டு பட்டனும் தனித்தனி ஆப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்குது இப்போ நான் வேணும்னா இந்த மூணுத்தையும் குரூப் பண்ணிட்டு அந்த குரூப்புக்கு நான் அந்த ஒயிட் கலர் டிஃபால்ட் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணலாம் இது ரெடிட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த குரூப்புக்கு இந்த டிஃபால்ட் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணால் பட்டன்ஸ்க்கும் சேர்த்து அந்த மெட்டீரியல் அப்ளை ஆகுது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கெலாம் காமன் மெட்டீரியல் தேவையோ அதெல்லாம் ஒரே குரூப்பு கீழே வச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன கலர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சீனை பார்த்துக்கலாம் இந்த சீனை பார்த்தீங்கன்னா போக்கி பாலுக்கு மூணு கலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் ஹாஃப் ரெட் கலர் லோயர் ஹாஃப்க்கு ஒயிட் கலர் சென்டரில் கட்டுக்கு பிளாக் கலர் அப்புறம் பட்டன்ஸ்க்கு மறுபடியும் ஒயிட் கலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த போக்கி பாலில் அப்பர் ஹாஃப்க்கு ரெட் கலர் கொடுத்துலாம் இந்த சிலிண்டர் சிலிண்டர்கள் கட்டுக்கு நம்ம பிளாக் கலர் கொடுத்துலாம் இந்த பட்டன்ஸ்க்கு ஒயிட் கலர் கொடுத்துலாம் ஆனால் இது கொடுக்குறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற லிஸ்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பியர் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட்டும் சிலிண்டர் ஆப்ஜெக்ட்டும் ஃபஸ்ட் கட் பண்ணோம் இல்லையா அதுலேருந்து கட் பண்ணியிருக்க இந்த பூலியனுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ஹாஃப் அண்ட் லோவர் ஹாஃபுக்கு சேமாக கண்டென் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம இதுக்கு ஒன்றுக்கு ரெட் அப்ளை பண்ணோன்னா இன்னொன்றுக்கு ரெட் அப்ளை ஆகும் ஒன்றுக்கு ஒயிட் அப்ளை பண்ணோம்னா இன்னொன்றுக்கு ஒயிட் அப்ளை ஆகும் ஸோ இது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறோம் ஒரு ஃபுட்டோ ரெஸ்டாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்ச ஆப்ஜெக்ட்லாம் இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம பட்டன்ஸ்க்கு ஒயிட் வேணும் ஸோ பட்டன்ஸ்க்கு இந்த டிஃபால்ட் ஒயிட் மெட்டீரியலே ட்ராக் பண்ணி வச்சாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட சென்டர் கட்டுக்கு பிளாக் வேணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு புது மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அதை அந்த மெட்டீரியல் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் எடிட்டிங் விண்டோ ஒன்று வரும் ஸோ இந்த விண்டோவில் உங்கள் மெட்டீரியல் நேமாக பிளாக்னு மாற்றிக்கோங்க ரெஃபரன்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் கலருக்கு போயிட்டு இப்போ டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு ஹியூ வேல்யூ ஜீரோ சாச்சுரேஷன் ஜீரோ வேல்யூ எயிட்டியில் இருக்கும் இது நீங்கள் பிளாக்கான வேல்யூக்கு மாற்றிக்கோங்க பிளாக் வேல்யூக்கு மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்கன்னா போதும் நான் ப்யூர் பிளாக் வைக்கிறேன் வேல்யூ டென் பர்சன்ட்ல வைக்கிறேன் வெஸ்ட்டு இந்த மெட்டீரியலை கொண்டு போயிட்டு சென்டரில் கட் ஆச்சு இல்லைங்களா இந்த சிலிண்டருக்கு நான் பிளாக் கலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இதான் நம்ம சென்டரில் கட் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் பண்ண சிலிண்டர் ஸோ அங்கே பிளாக் கலர் அப்ளை பண்ணோடனே உங்களுக்கு பார்க்கலாம் அந்த சிலிண்டர் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த பிளாக் கலர் அப்ளை ஆகிருக்கிறத ஆனால் சென்டரில் நீங்கள் கட் பண்ண சிலிண்டரில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் கலர் அப்ளை ஆகிருக்காது இந்த இடத்துல பிளாக் கலர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சிலிண்டர் கட் பண்ணி எழுதிங்க இல்லையா அந்த சிலிண்டருக்கு நீங்கள் பிளாக் கலர் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த பூலியன்லேருந்து நம்ம இந்த சிலிண்டர் கட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஸ்மால் சிலிண்டர் சென்டரில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த சிலிண்டரில் நான் பிளாக் கலர் அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பிளாக் கலரில் மாறுறது கண்டிப்பு தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் அந்த பட்டன்ஸை ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம கடைசியாக க்ரியேட் பண்ண பூலியனும் ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக
ஸோ இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம கலர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த சிலிண்டர் கலர் பண்ணாலே போதும் இதை நான் க்ளீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு கலர் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஒரு ரெட் கலர் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெட் கலர் எடுத்து கொண்டு போய் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ண ஸ்பியருக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் தான் ரெட் கலர் இருக்குது ஆனால் இன்னர் சர்ஃபேஸ் வந்து கலரே ஆகலை ஸோ இது இதுக்கு கலர் பண்ண நான் என்ன பண்ணுவா நான் கட் பண்ணி எடுத்த சிலிண்டருக்கு கலர் இன்சர்ட் பண்ணும் ஸோ நான் இந்த சிலிண்டருக்கு பிளாக் கலர் இன்சர்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்பியர் கட் பண்ணி எடுத்த ஸ்பியரோட இன்னர் சர்ஃபேஸ் ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு பிளாக் கலர் அப்படியே ஆகிடுது ஸோ இதை வச்சு உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த இன்னர் சர்ஃபேஸ் புதுசாக கிரியேட் ஆன சர்ஃபேஸ் எல்லாமே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்த சிலிண்டரில் வந்து கிரியேட் ஆன சர்ஃபேஸ் தான் ஸோ நம்ம இதுக்கு பிளாக் கலர் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண இன்னொரு சிலிண்டர் அன்ஹைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சிலிண்டரும் பிளாக் கலரில் இருக்குது இதுக்கு மேலே கட்டாக இருக்க சர்ஃபேஸும் பிளாக் கலரில் இருக்குது ஏன்னா நம்ம அந்த சிலிண்டருக்கும் பிளாக் கலர் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கடுத்து நம்ம இன்னொரு கட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த கட்டையும் அன்ஹைட் பண்ணுறோம் அன்ஹைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இடமும் உங்களுக்கு பிளாக் கலர் இருக்குது ஏன்னா அந்த கட் பண்ண சிலிண்டருக்கும் நம்ம பிளாக் கலர் கொடுத்துருக்கோம் இப்படி தான் நீங்கள் எந்தெந்த சர்வீஸ் வேணும்னு பார்த்து அந்தந்த சர்வீஸ்க்கு நீங்கள் கலர் கொடுக்கணும் கட் பண்ணிங்கன்னா இது கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த சீக்வன்ஸில் கலர் பண்ணால் எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட் கட் எந்தெந்த ஏரியாஸ் கலர் ஆகும் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் நான் பட்டன் அன்ஹைட் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஓகே ஆனால் என்ன இந்த போக்கிபாவோட அப்பர் சர்ஃபேஸ் ரெட்டாக இருக்கணும் லோவர் சர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு ஒயிட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் நீங்கள் ரெடி ஆகலை அது ரெடி பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள் தான் நீங்கள் அந்த ரெட் கலர் மெட்டீரியல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை நேம் நான் ரெட் கலர்னு மாற்றிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதோட கலர் சேனலுக்கு வந்தீங்கன்னா இதுக்கு டீஃபால்ட்டாக சிங்கிள் கலர் தான் இருக்குது ரெட் கலர் நம்ம கொடுத்த கலர் மட்டும் தான் இருக்குது நமக்கு இப்படி வேணாம் நமக்கு ஆக்சுவலாக டாப்பில் ரெட் கலரும் பாட்டம்ல ஒயிட் கலரும் வேணும் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிரேடியன் கிரியேட் பண்ணலாம் கிரேடியன்ட்னா ஒரு கலர் வந்து இன்னொரு கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது தான் நம்ம கிரேடியன் அப்படி கிரேடியன்ட் அப்படிமோ ஸோ கிரேடியன்ட் எப்படி கிளியர் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் டெக்ஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க இந்த ஆப்ஷனில் ட்ராப் டவுன் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கு கீழே கிரேடியன்ட்னு ஒரு ஆப்ஷனே இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டீஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு பிளாக் டு ஒயிட் கிரேடியன் தான் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதனால் நீங்கள் டீஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கிரேடியன் கிரியேட் பண்ண உடனே உங்கள் போக்கி பாலில் ஃப்ரண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகி திருப்பி ஃப்ரண்ட் சைடே உங்களுக்கு போயிட்டு வந்து முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிரேடியன் கிரியேட் ஆகும் பேக் சைட் கிரே கலரில் இருக்கும் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரே கலர் தெரியும் பேக் சைட் பிளாக்லேருந்து அப்படியே ஒயிட்டுக்கு கிரியேட் ஆகுது இதுதான் கிரேடியன்ட்டுமாங்க ஸோ டீஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு இப்படி ஒரு கிரேடியன் தான் கிரியேட் ஆகும் இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரிவியூ பேனல் இருக்குது இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எடிடபிள் விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் டீஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு பிளாக் டு ஒயிட் கிரேடியன் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும் இது நீங்கள் பிளாக் டு ஒயிட் இல்லாமல் ரெட் டு ஒயிட்னு மாற்றிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் டு ஒயிட் இப்போ ரெடியாக இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு இப்போ மறுபடியும் அது ஃப்ரெண்ட்லேருந்து இப்படி ஃப்ரெண்ட்டுக்கே சுற்றி வருது உங்களுக்கு டாப்லேருந்து பாட்டம் வரும் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைப் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் டைப்பில் டூ டி யூனு இருக்குது யூனா உங்களுக்கு ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் இது உங்களுக்கு வேண்டாம் உங்களுக்கு வேர்டிக்கல் ஆக்சஸ் வேணும் ஸோ அப்போ கிளிக் பண்ணி டூ டி வி மாற்றிக்கோங்க டூ டி வி வந்து உங்களுக்கு வேர்டிக்கல் ஆக்சஸ் ஸோ வேர்டிக்கல் ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ரெட்டில் இருக்கு ஒயிட் மாறுது ஆனால் ரெட்டு கீழே இருக்கு ஒயிட் மேல இருக்கு இது நீங்கள் இன் இன்வெர்ட் பண்ணணும் இன்வெர்ட் பண்ண நீங்கள் இந்த ரெண்டு கிரேடியன்ஸை கொஷின் மாற்றிடுங்க ஒன்று இந்த பக்கமும் ஒன்று இந்த பக்கமும் கொஷின் மாற்றிடுங்க இல்லைனா நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்வெர்ட் கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்ன கிரேடியன்ஸ் இருக்கோ அது அப்படியே கொஷன் இன்வெர்ஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ உங்களுக்கு ரெட்டில் இருந்து ஒயிட்டு உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு இப்படி வேணாம் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக மேலே ஃபுல்லாக ரெட்டு வேணும் கீழே ஃபுல்லாக ஒயிட் வேணும் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இருக்குது ஏன்னா கிரேடியன் வச்சே பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா நீங்கள் ரெட்டு மேலே வச்சுட்டு கீழே ஒயிட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க பட் அந்த சேஞ்ச் ஆகிற ரீஜன் இருக்குல்ல ஸ்மூத்தாக சேஞ்ச் ஆகிற ரீஜன் அந்த ரீஜன் வந்து நம்ம கட் பண்ணி டெலிட் பண்ண இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாக அந்த சேஞ்ச் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது சேஞ்ச் ஆகிறது கண்டிப்பாக தெரியாது மேலே ஃபுல்லாக ரெ
இந்த வேல்யூ தான் ஃபேக் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிமாங்க ஒரு த்ரீடி ஆப்ஜெக்டை ஃபேக்காக ரெடி பண்ணுறது இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம் அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் மெட்டீரியல் எடிட்டர் கூட தான் எல்லாம் இருக்கும் அதில் ரிஃப்ளெக்டன்ஸ் சேனல் போய் பாருங்கள் அது டீஃபால்ட்டாகவே செக்கில் தான் இருக்கும் ஆன் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு திருப்பி ஆன் பண்ணணும்னா அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாக ஸ்பெக்குலர் சேனல் ஒன்று ஆனில் இருக்குது அந்த ஸ்பெக்குலரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதன் ப்ரிவியூ விண்டோ இதனோட கிராஃப் ஸ்பெக்குலர் கிராஃப் ஸோ இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த ஸ்பெக்குலரோட ஒயிட்னஸ் ப்ரைட்னஸ் சேஞ்ச் ஆகுது நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு விஷயம் க்ரியேட் பண்ண முடியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதை நான் அப்படியே வச்சுக்க போகிறேன் டிஃபால்ட் ஆகி நான் இருந்ததோ ஸ்பெக்குலர் போக நான் இப்போ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆட் பண்ண போகிறேன் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆட் பண்ண என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நான் ஆடு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனுமே ஆக்சுவலாக ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இதில் நான் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுறது ஜிஜிஎக்ஸ் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே பை டிஃபால்ட் அது ஃபுல்லி ரிஃப்ளெக்டிவ் சர்ஃபேஸாக மாறிடுச்சு ஒரு மெட்டல் மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வியூ போர்ட்லேயே அது ஃபுல்லாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஒரு சர்ஃபேஸ் காட்டும் ஒரு பிக்சர் வேலை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி காட்டுது அது டிஃபால்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆப்ஷன் தான் அவன் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு இவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ஷன் வேணாம் எனக்கு ஆக்சுவலாக கொஞ்சமாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆனால் போதும் அப்படின்னா ஏன்னா இவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அவங்க ரெக்டாக ரெக்டாக எனக்கு தெரியாது ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா நீங்கள் இங்கே மேலே லேயர் ஒன்றுன்னு இருக்கா இதான் நீங்கள் இப்போ ஆட் பண்ண ரிஃப்ளெக்ஷன் லேயர் இந்த லேயரோட ஸ்ட்ரென்த் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து கம்மி பண்ணிட்டே வாங்க எதுவும் உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுக்குன்னு தோணும் எனக்கு இந்த டென் பர்சன்ட் கிட்ட ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகேன்னு தோணுது எனக்கு ஸோ ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சு நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இப்போ நான் வச்சு எடிட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் போதும் இதே மாதிரி வேல்யூஸை நான் என்னோட பிளாக் கலருக்கும் ஒயிட் கலருக்கும் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ எல்லாமே ரிஃப்ளெக்டிவ் சர்வீஸாக மாறிடுச்சு இப்போ நான் இதை ரெண்டர் அவுட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு இது எவ்வளோ ரிஃப்ளெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் இதை ப்ரிவியூ ரெண்டர் அப்படிமாங்க அதாவது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க எப்படி இது வருது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ப்ரிவியூ மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் அவுட் பூட் வரது அது எப்படி பார்க்கணும்னா உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார்க் போயிட்டு அதில் ப்ரிவியூ ரெண்டர் ப்ரிவியூனே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒரு மூணு பட்டன் இருக்கும் பிளாக் கலரில் அது ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் ரெண்டர் வியூ அந்த ரெண்டர் வியூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சீன் அப்படியே ரெண்டர் ஆகும் கண்டு தெரியும் ஆக்சுவலாக ஃபைனல் அவுட் பூட் எப்படி வரப்போகுது அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் நோட் பண்ணால் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது இங்கே எல்லாம் ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது இதில் நீட்டாக இருக்குது ஆனால் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ சில டைம் சிலருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறது நல்லதாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ரிஃப்ளெக்ஷன் செட்டிங்ஸை ட்வீட் பண்ணணும் ட்வீட் பண்ணால் இதெல்லாம் வராமல் தடுக்க முடியும் ஸோ அதோட பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மாதிரி வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் லேயர் ஃபேனல் போயிட்டு ஃபேனல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி நல்ல இருந்து டயலக்ட்ரிக் இல்லை கண்டக்டர் எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டயலக்ட்ரிக் போனால் ஆக்சுவலாக ரிஃப்ளெக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாகும் ஸோ நான் அது போய்க்கிறேன் டயலக்ட்ரிக் கண்டக்டர் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் பாடி அப்படிங்கும்போது மெட்டல் மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டக்டர் போகணும் நான் மெட்டல் மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டயலக்ட்ரிக் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் மெட்டல் அப்படிங்கிற மாதிரி போகிறேன் இதுக்கு வந்து நான் பேர்க் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு அவுட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அது ரொம்ப தெரியாது ரொம்ப மைல்டாக தான் இருக்குது ஸோ இதை நான் வேறு ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தோன்னா இது கூட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்களா இப்போ அது கண்ணுக்கே தெரில பட் நம்ம லைட்ஸ் இந்த சீனில் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் ரொம்ப பக்காவாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வரும் சீனை ஸோ லைட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த டூட்டோரியல்ஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் டூட்டோரியலில் இதே போக்கி பாலை இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி தரப்போகிறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம அது கலர் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம சீன் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் ஆறு போக்கி பால் ரெடி பண்ணி லைட்டிங்ஸ் இன்சர்ட்